Witam Was w kolejnym odcinku na mój kanał, bardzo specjalnym, ponieważ ze specjalnym gościem, z Karoliną. Cześć. I porozmawiamy dzisiaj o wegańskim jedzeniu, jak również zrobimy stawkę, deser, na przykład na walentynki, bardzo prosty, wegański i bez cukru. Ty mi posłużysz trochę za nauczyciela od gotowania, więc mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się wspólnymi siłami zrobić coś prostego i przepysznego. Zacznij proszę od pokrojenia grejpfruta, Perwane. nie za cienko. Nie za cienko, bo będziemy, będziemy słuchajcie, grillować owoce. Do nich później przygotujemy jogurt kokosowy, będą też porzeszki i będzie rum. I polewa. I polewa czekoladowa. Tak. I walentynki można. Kontrolnie, czy to jest dobre? Nawet trochę cieni tak, może być. Będziemy robić ananasa, grejpfruta oraz brzoskwinia, bo brzoskwinie strasznie ładnie wyglądają. I ostatecznie możecie użyć też takich spuszki odsączyć syrop. W końcu mamy sezon taki średnio. Tak, akurat nie ma, nie ma sezonu, więc mieliśmy problem z zakupieniem świeżych brzoskim. Tak, tak. Karina super pokroiłaś tak. ekstra. Jest dobrze. Ja ci dam, się tak, dam Ci czekoladę teraz i możesz ją zacząć rozpuszczać. Pamięć, że skłodniałam. <głos> Bo się tak rozgadałyśmy przed nagrancaniem tego filmiku. Powiedz mi, Karolina, ile tu już jesteś weganką? Dwa i pół roku sobie to właśnie uświadomiłam. Już to jest, już to już jest taka, taka liczba, to już tak brzmi całkiem poważnie. Tak, to chyba jak już jesteś dwa i pół roku, to już nie wrócisz do jedzenia mięsa. Już jesteś tak do no, tego myślę, przyzwyczajona. Myślę, że zostanie, że już jakby... Nawet tak ostatnio komuś tłumaczyłam, że już nie traktuję tego jedzenia, które kiedyś jadłam jako jedzenie. Że po prostu Jasne. wiem, że mam do wyboru spośród tych swoich Słyszysz? rzeczy, a i tak mam wrażenie, że jest tyle różnych potraw i produktów, z których mogę korzystać, że sama nie mogę się zdecydować na swój dzień. No to już jest taki nawyk. Właśnie też o tym ostatnio myślałam. Na swoim przykładzie, kiedy zmieniłam nawyki żywieniowe na po prostu zdrowe odżywianie, nawet jeżeli się przeprowadziłam i mieszkałam w zupełnie innych warunkach, i tak odżywiałam się tak, jak się nauczyłam i Ty chyba miałaś dokładnie takie same doświadczenie, ponieważ też mieszkałaś w innych miejscach, prawda? Wiesz co, tak, ale też moim zdaniem w naszym przypadku wynika to też z tego, że zarówno Ty, jak i ja uwielbiamy jedzenie i ja też bardzo lubię gotować, mimo że nie jestem zupełnie ekspertką w tej dziedzinie i ma jeszcze długa droga przede mną, ale mi to sprawia Friday i tak naprawdę gdziekolwiek bym nie pojechała, to ja wiem, że sobie jakoś tam dam radę. Bo Madryt przede wszystkim, bo mieszkałam w Madrycie, to Madryt jest ogromnym miastem, gdzie tych restauracji wegańskich, tych opcji wegańskich jest naprawdę sporo, ale nawet jak wybrałyśmy się z moją przyjaciółką na południe do Andaluzji, do mniejszych miast, to nawet się okazało, że ich potrawy narodowe niektóre są wegańskie. Na przykład salmorejo, czyli taka zupa a la gazpacho. No proszę, taka... tylko trzeba to wiedzieć, bo one tak. nawet nie są reklamowane jako Dokładnie. wegańskie, ale jeżeli zbadasz skład, to będziesz wiedzieć. Ja myślę, że już tak. będzie ok. Możemy, Możemy zdjąć i ona sobie, da, ona sobie tutaj odpoczywa. Skończymy przygotowywanie owoców. Owoce będziemy grillować bez żadnego tłuszczu dodatkowego, ponieważ patrzenie ma taką no. zwykłą obłokę specjalną. Ale w ogóle do żadnego rodzaju smażenia. Się robiła tak, ostatnio, jakieś placki, mam... ostatnio robiłam omleta i słuchaj, nie przywarł, a też nie dodałam żadnego tłuszczu, także... Magia. Magia, tak. Jak się ma dobrą patelnię, to wszystko można, jak to mówią. Możesz już układać grejpfruta na patelnię. Tak się też zagadałam, to może też nie odciąłam skórki. Chciałam Cię też zapytać, bo strasznie mnie to osobiście wkurza. To ma się nie tylko wegańskiego jedzenia, ale też na przykład bez glutenu. Wiele firm pisząc wegańskie chce to zareklamować jako zdrowe. I chciałam Cię zapytać, jak to wyglądało w innych krajach, jeżeli chodzi właśnie o jakość wegańskiego żywienia. Wiesz co, to zależy, bo ja mam wrażenie, że w Polsce ten trend yy, wegański bardziej jest właśnie utożsamiany ze zdrowym jedzeniem, że to się trochę popularne pod kątem zdrowego życia, ograniczania mm -hmm. mięsa i w tej takiej wersji jakby czystego jedzenia. Tak. A jednak yy, na zachodzie weganizm jest już o wiele bardziej popularny. I bardzo wiele restauracji po prostu tworzy przepisy, które są wegańskie, ale inspirowane tymi, jak się mówi, to comfort food, różne takie rzeczy związane z właśnie ala mięsem, ala serem, które to nie ma nic wspólnego z, jakby ze zdrowym jedzeniem. Jest to, tak, to jest takie samo wyjście jak na, do restauracji na normalny mięsny posiłek. I też wydaje mi się, że przez to w Polsce zaczęło się pojawiać więcej firm, które na przykład robi, robią wegańskie mięsa czy wegańskie sery, które założenia mają zastąpić te stare smaki, a niekoniecznie są jakby zdrową dietą, 
Tak. Więc ja, wiadomo, że można być, można być e, weganinem jedzącym frytki, chipsy, różne półprodukty i to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, tylko jest to jakiś tam wybór związany czy tam z poglądami na środowisko, czy na, czy na zwierzęta. Byłam w kilku restauracjach w Warszawie, bo sama się interesowałam e, wegańskim jedzeniem. I kiedyś byłam też weganką przez pewien okres, więc... E, Prawda? Mhm. Kiedy? Przez trzy miesiące, jakieś e, półtora roku temu. Wtedy spróbowałam bardzo dużo wegańskich potraw, więc wiem, jakie to potrafi być pyszne i zdrowe. Ale właśnie zawsze mnie bolało to, że na przykład ktoś uważał za wegańskie jedzenie głównie zdrowego burgera. Łącz z sosem majonezowym jakimś sosem. Przekonałam, że naprawdę są też restauracje, gdzie jest też to zdrowe. Jak jest wegańskie i zdrowe, Przykład, ja się czuję w kraju. Jasne, właśnie najśmieszniej, najbardziej mnie śmieszy to, kiedy jakieś produkty, które są z natury wegańskie, typu Koncentrat pomidorowy jest reklamowany jako produkt wegański. Tak, już urocze. I, I albo działa to jako chwyt marketingowy. O, to jest zdrowy koncentrat. Dokładnie. No to możemy najpierw zacząć od krylowania tego. I teraz dodajemy cynamonu i kardamon i jeszcze odrobinę rumu. relacji z innymi. <laughs> jak to jest, jak Ty w różnych miejscach bywasz i mówisz o tym, że jesteś weganką? Jak ludzie reagują? Czy to zależy od człowieka, czy na przykład zauważyłaś, że w różnych krajach ludzie inaczej też reagują, mają inne podejście? Co? To jest kwestia bardzo indywidualna, bo w każdym zakątku świata mam wrażenie, że znajdziesz osoby nieco bardziej tolerancyjne w tej kwestii, jakoś tak Jasne. otwarte, ale powiem Ci, że no, Hiszpania jest takim moim najświeższym doświadczeniem, Aha. to tam zazwyczaj, jak tylko ktoś wywiadywał się, że, że już w ogóle, że nie jem mięsa, było to wielkie oburzenie i wielki szok. Oni po prostu, oni byli przerażeni. Jeszcze gorzej niż w Polsce? Zdecydowanie, bo mi się wydaje, że, że jednak w Polsce więcej się na ten temat wow. mówi niż, niż w Hiszpanii. Oni się mnie pytali naprawdę z troską, co ja, co ja jem że jak ja żyję bez szynki. Zapytałam się mnie, czy próbowałam właśnie hamon serrano hiszpańskie. Powiedziałam, że nigdy jej nie próbowałam. On to str straciłaś po prostu tyle w życiu dziewczyno. A byli naprawdę to... zatroskani. To było bardzo śmieszne dla mnie. Kurczę, a wydawałoby się, że w Hiszpanii też już mają pojęcie o tym, że tak, nie jedna Marysie, osoba tak, jest, 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 w jest Na przykład w Polsce ludzie, jak mówisz, że jesteś weganką, już masz wrażenie, że nie mają z tym problemu. Że wśród młodszych osób jest to coraz bardziej takie powszechne zjawisko. I... Ale na przykład jak wychodzisz do restauracji ze swoimi znajomymi i wiadomo, że ty musisz zadbać o to, żeby były też wegańskie potrawy. Zdarzać się tak, że znajomi nie chcą z tobą na przykład wychodzić do restauracji, ponieważ oni wolą się do takiej restauracji, gdzie na pewno będą mogli zjeść mięso. Czy musi być i mięso, i wegańskie, czy pójdą z tobą do wegańskich najpierw to, problemu? To zależy, bo są osoby, które są bardzo ciekawe wegańskiej kuchni i wtedy idziemy do wegańskiej restauracji i wszyscy są szczęśliwi. Ja bardzo lubię chodzić do normalnych, konwencjonalnych restauracji, ale mam czasami takie śmieszne sytuacje, że spotykam się z kimś, ta osoba pyta się mnie, czy może zamówić sobie mięso i czy mi to nie przeszkadza. Naprawdę? O, ale to miło z tej strony. Raczej tak, czy ja mogę zamówić coś mi wegańskiego? Pewnie. Także mam całkiem takim tolerancyjnych znajomych, ale ludzie właśnie są tak czasami słodko zakłopotani. Masz ochotę im pokazać i przekonać ich trochę do wegańskiego jedzenia, tak? Czy zupełnie nie chcesz nikomu na siłę nic pokazywać i uświadamiać? Wiesz co, ja nigdy nie namawiam do, ani do, do próbowania, może nie powiem, że nie do próbowania, bo chciałabym, żeby sobie spróbowali tych wegańskich potraw, szczególnie jeżeli wiem, że są bardzo dobre, ale nigdy nie zachęcam do jakichś zmian w żywieniu, bo uważam, że to jest każdego jakby po pierwsze prywatna sprawa, po drugie jakby osobista taka przygoda. Ale kiedy na przykład mam gości, to uwielbiam na nich gotować no i wtedy, wtedy tak masz powiedzieć, a... akurat pretekst, żeby pokazać. Tak, właśnie wegańskiego. najlepiej jak to są imprezy rodzinne, gdzie część mojej rodziny je mięso, więc wszyscy zakładają, że większość jednak potraw będzie mm. niewegańskich. I na przykład 
upiekę właśnie piernik, czy moja mama zrobi tofurnik i nikt do samego końca nie wie, co tam jest, aż ja zapytam, a czy a, smakuje wam czas? No i wtedy okazuje się, że to wcale nie jest, jak moja babcia mnie kiedyś zapytała, jaki kupiłyśmy twaru, bo jest tak pyszny, delikatny sernik, a ja mówię babciu, to jest tofu. Także to są, to są piękne chwile, ja to uwielbiam. Ja też to uwielbiam właśnie, jak zrobię na przykład ciasto z buraku Dokładnie. i mówię, e, spróbuj, wiesz, wiesz z czego to jest zrobione, no, no ciasto, to są buraki. Tak. Na satysfakcję, jeżeli wiemy, że komuś smakuje. smakuje, no bo niestety taka jest prawda, że dużo osób jest uprzedzonych. To już wie, że nie będzie mu smakowało, więc na nim nie smakuje, to nie bo jednak się łasuje. Najlepiej jest właśnie nie mówić i chyba im podać, zobaczyć reakcję, jak smakuje, wtedy im powiedzieć, zdradzić ten sekret. Tak, bo jakby ja uważam, że dużo osób też nie zdaje sobie sprawy, ile jest potraw wegańskich nawet w kuchni polskiej. Ale tak jak chociażby nie wszystkie nasze surówki, czy właśnie pierogi. A, to tak. dobra. To ja Cię poproszę o... Zrobimy śmietankę kokosową, taką po lewej jeszcze do niego. Z tym kokosowym rolem też się wstrzymiłaś, moja gusta. Czy cukier dajemy teraz? Czy to e, nie, posypiemy cukrem. O, bo ona będzie na pewno nie jeszcze tak ładnie wyglądać. To ja ja bardzo pół. lubię y, estetykę w y, centrach, więc y, naprawdę tak. zdało mi się z super wyszło. To jest wspaniałe. Jeszcze te orzeszki. Jeszcze orzeszki. To jest moja. Jeszcze kolapsza. Spójrzcie na to. O! Znaczy, no mi się podoba. <grym> Jakby coś mi zrobić, coś takiego na walentynki. To, jakbyś zrobiła coś takiego na walentynki, to ja bym dla ciebie została na pewno weganką. <grym> to jest świetny pomysł. To jest dobre, nie? <grym> to jest dobry trik dla wszystkich. Strasznie Przez ci dziękuję. Przez żołądek do serca. <grym> Rola, strasznie ci dziękuję, że byłaś dzisiaj. To ja dziękuję. Za mną cię kupiłam. Powinniśmy spróbować jeszcze tego, nie? Jestem za się. Często się proszę. Dziękuję o wszystkim. Serio? To jest tak idealne połączenie smaków i ten ananas jest taki kruchy, jest prze... teraz ty próbuję. Dobra. Ananasa. Ja czuję, koko... ja czuję kokosa, więc już mi się podoba. Wymazać mi się tak, nie jak najbardziej. Gdzie to? Wybrudzić po prostu. Dzięki bardzo Karolina. My I jedziemy sobie zjeść teraz na spokojnie. Idziemy się spokojnie, nie zjemy wszystkiego same, bo jeszcze, bo jeszcze druga część przed nami, musimy o tym to powiedzieć. Na kanale Karoliny znajdziecie filmik, na którym będziemy przygotowywać razem ciasto walentynkowe. Zapraszam, jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Dziękuję bardzo za ten odcinek i do zobaczenia w